What's up, guys? Welcome to our channel, g a n l a n g u a g e Online. 講師の左半身です。皆さん、英会話頑張ってますか英語って結構話しながらも、ああ、間違えたなーって思っちゃったりするときあるんですよね。でもそもそも間違いに気づかないと正しい英語っていうのはいつまでたっても話せません。間違えてもいいんです。自分で訂正できるようになってほしいですね。というわけで、今回は、はじめから間違った英会話っていうのをまずは聞いてもらいます。全部で24個間違いがあるんですけど、あなたはいくつ見続けられそうですか正の字をよかったら書いてカウントしてみてください。じゃあまずは早速、間違った英会話聞いてもらいますね。Are you ready? Let's get started!A さんと B さんの会話です。よく聞いてみてください。Hi, Bethany. It's a long time. How are you doing? I'm doing great. Tell you the truth. I've been trying texting you since last week. Since last week? Why? Well, do you recall Candice? I saw her and we've talked about you. I heard from you had a nice boyfriend, right? Well, do you know that? I didn't be in love like that since. Since I was dating with. It's okay, don't remember it. So, you wanted to hear my story? That's all? No, t of course. Who am I, do you think? Well, then, your boyfriend has to have some good guys nearby, right? So, you wanted me set up with my boyfriend's friends? Absolutely! いかがでしたか何個間違いを見つけられたでしょうかじゃあ今度は解説をしていきますね。Hi, Bethany. It's a long time. How are you doing? I am doing great. Tell you the truth. I've been trying texting you since last week. さあ、これの何が間違ってるんでしょうか一つずつ見ていきましょう。まず、It's a long time. これ、It's a long time で言っちゃうとそれは長い時間ですっていう今のことを言ってることになっちゃうんですよね前に会った時点から今日までが長かったねっていうふうに言いたいので現在完了を使いましょう It's been a long time こんな言い方をしますこれで久しぶりだねということができますそして、How are you doing? なんですけど、実はこれだと、過去、その時、前何してたみたいな過去のことだけ聞くことになるんですけど、ニュアンス的には、今まで元気してた前に会ってから今までの調子はどうっていうことを聞きたいので、ここも現在完了を使ってほしいんですよね。How have you been doing? もしくは、How have you been? だけでも OK です。さあ、じゃあ続きいきますよ。I am doing great. これだと、私今めっちゃいいよということを言うんですけども、まあ、あの、実際に今調子どうって聞かれてたら、この英語は全然間違いじゃないんですが、これも私元気してたよっていう前に会った時から今までのことを言ってるので、ここは、I've been にしてほしいんですよね。I've been doing great. で、Tell you the truth. この英語自体は間違ってはありません。真実を伝えるとっていう風に言えるんですけど、ちょっと硬いですよね。こういう形では使えません。実はっていう感じのニュアンスを出したいので、ここは actually を使ってほしいんですね。actually, I've been trying texting you. さあ、これ何が間違いかっていうと、trying ing っていうのは、何々することを試みたっていう風に言うことができるんですね。じゃあ、えっ、ー、と、texting you。要は、えっ、ー、と、メール送ることを試みてたんだよっていうニュアンスになっちゃうんですけど、そうではないですよね。送るつもりだったんだ。送ろうと思ってたんだ。っていうニュアンスを出したいので、texting, ing を使うんじゃなくて、to text を使ってあげてください。そもそもここは、まあ、trying を使うと何しようとしてできなかった。もうね、なんか片思いしてて、結局あの子にメール送れなかったみたいなんだったら、trying でもいいと思いますけど、meaning to text you とかの方が本当はいいですね。何々するつもりだったんだ。みたいなニュアンスが出るので。さあ、そして続きですね
since last week. Why? Well, do you recall Candice? I saw her and we've talked about you. I heard from you had a nice boyfriend, right? さあ、ここなんですけれども、まず A さんのセリフは特に間違ってません。じゃあ、B さんのセリフに行きますね。Well, do you recall Candice? Recall っていうのは思い出させるとかっていう意味になっちゃうんですけど、ここでは使いませんね。覚えてるっていうニュアンスが欲しいので、Remember を使ってあげてください。Do you remember Candice?I saw her and we've talked about you. I saw her だと、まあ、遠くで彼女を見かけただけみたいなニュアンスにここでは聞こえちゃうんですよね。なのでここは実際会ったんだよっていう会ったことを話したいので強調するために C といつもは会うことに使ってもいいんですけど今回は meet の過去形の met を使う方が適切ですね。I met her and we've talked about you. まあ、私たちちょうど話したとこなんだよみたいな感じで現在完了を使うのはいいんですけど、まあ、要はその時に話したんだよねっていう状態を表したいので「We've talked about you」というよりかは「We were talking about you」の方がナチュラルですねで「I heard from you had a nice boyfriend, right?」I heard from you だとあなたから聞いたよっていう感じになっちゃうんですけど別にあなたから今回聞いたわけじゃないですよねここは that 以下を聞いたよっていうことで I heard that で you had a nice boyfriend にした方がいいですよねただ had なんですけどこれだといたけど別れた風なニュアンスになってしまうので要は彼氏ができたっていうところを言いたいわけですからできた瞬間のゲットしたっていうイメージで got を使う方がナチュラルですねそしたら今付き合ってるんだなっていうニュアンスが取れるんですけど「had」だと別れてしまってるニュアンスになっちゃうのでね「I heard that you got a nice boyfriend, right?」これのが通じますねでは続きいきましょう「Well, do you know that I didn't be in love like that much since, since I was dating with it's okay, don't remember it」さあ見ていきましょうまず「Well」なんですけどもこれ綴りが違いますねこういう意地悪問題も入れておきました WOW で「Wow」こんな発音になります「Do you know that?」あなた知ってるんですかあなた知ってるのっていうニュアンスになるんですけどここはちょっと会話文なんで「You know that?」え知ってんのみたいな感じでちょっとカジュアルにする方がいいかもしれないですね間違いではありません文法的間違いではありません「I didn't be in love like that much since」っていうところなんですけど「didn't」と「be」が一緒に来ることはまずありませんで「えー、と didn't」「be」じゃなくて「Haven't been. これで、えー、と要はあのこんなに恋したことなんていつからだろうっていうことを言いたいんですけど、ま、その最後に恋した時から今までの感じで伝えたいので「Haven't been」ここも現在完了を使ってください「I haven't been in love like that」っていうとなんかそんな風にってちょっと客観的目線が入っちゃうのでここはこんなに好きになるなんてっていう日本語通りここは「this」を使ってあげるといいんですよね I haven't been in love like this much since. で、this much でこんなにっていう言い方をします。since I was dating with ってこう思い出そうとしてるんですよね。ここは OK です。It's OK, don't remember it. もう思い出さなくていいよっていうことを言ってるわけなんですけど、もう B さんはね、その A さんの過去の話なんてどうだっていいんですよ。で、あ覚えてなくていいよっていうニュアンスではまあ使えなくはないかもしれないですけど、don't remember it って思い出すなっていうニュアンスになっちゃうので、forget about it っていうのを使ってあげてほしいですね。もういいよ、それは置いといていいよっていう時によく使います。で、これ、It's OK ってなってますけど、まあ、間違いじゃないけど、That's OK の方がよりナチュラルですね。さあ、そしたら次。So you wanted to hear my story, that's all? さあ、A さんが、私の話聞きたかったのっていうことを言ってましたよね。No, of course! Who am I do you think? っていうことを言ってました。え、私の話聞きたかったのっていうことを言ってますよね。さあ、どうなるかっていうと、hear ってもまあ言えなくはないんですけど、集中して聞きたい。要は話はちゃんと聞きたいっていう時は、listen の方がいいんですよね。
You wanted to listen my story? That's all? That's all も間違いじゃないんですけど、それだけっていうニュアンスを寄り出したいので、エッチの方が今回はいいかなと思います。That's it? え、そんだけみたいなニュアンスが出ますね。で、No, of course これは惜しいんですね。実は順番が違います。Not が前に来るんじゃなくて、Of course not っていう言い方をします。もちろんそんなことないよっていうことを言ってるわけですね。Who am I do you think? さあ、私誰あなたどう思うみたいなニュアンスになっちゃうんですよね。私を誰だと思ってるのって本当は言ってほしいんですね。さあ、これの語順が間違ってます。使うものは間違ってません。どうするかっていうと、は、who am I じゃないんですよね。who do you think で I am を持ってきてほしいんですね。Okay? じゃあ次いきますよ。well then, じゃあ何っていうことを言ってるわけですね。Your boyfriend has to have some good guys nearby, right? さあ、あなたの彼氏の周りっていい男いっぱいいるんじゃないっていうことを言ってるわけなんですよね。じゃあ見ていきましょう。has to have っていうのは言わないですね。must have いるに違いないっていうことを言ってるわけですね。nearby っていうのは物理的に近くにっていう意味なんですけどちょっとここではそぐわないかな要はその彼氏の周りにっていう言い方をしたいので around 使う方がニュアンスが出ますね Your boyfriend must have some good guys around, right? っていう言い方をすればバッチリですじゃあ最後 So you wanna meet set up with my boyfriend's friends Yeah! っていうことを言ってましたさあ、要は、私の彼氏の友達を、まあ、あの、紹介してほしいってことっていうことを言いたいんですけど、ちょっといろいろ語順が狂ってますね。じゃあ見ていきますよ。まず、you want to me とは言いません。私に何々してほしいってことっていうときは、want he と to の順番になるので、want me to でつなげてあげてください。で、set 誰とっていうので you を入れてあげてください。set you up with my boyfriend's friends. これなら意味が通ります。So you want me to set you up with my boyfriend's friends. で、yeah! っていうことを言ってたわけなんですよね。OK。さあ、ここまで来たらもう意味はわかりましたね。じゃあ、ちゃんとした英語で最後はリスニングをして終わりにしましょう。Hi Bethany, it's been a long time. How have you been? I've been doing great. Actually, I've been meaning to text you since last week. Since last week? Why? Well, remember Candice? I met her and we were talking about you. I heard that you got a nice boyfriend, right? Wow, you know that. I haven't been in love like this much since I, since I was dating with. That's okay, forget about it. So, you wanted to hear my story? That's it? Of course not. Who do you think I am? Well, then, yeah, your boyfriend must have some good guys around, right? So, you want me to set you up with my boyfriend's friends? Absolutely. いかがでしたか英語って無理くり並べればなんとなく喋れた気になっちゃう場合って多いんですよね。でも実は結構間違った英語のまま喋っちゃってる人も多いです。せっかくなら綺麗な英語話したいですよね。たまにはこうやって人のエラーを見つけるっていうトレーニングをして、人の振り見て我が振り直す練習も必要ですよ。ではまたこういう動画もやっていきたいと思いますので、ぜひこの動画がちょっとでもためになったと思ったら、いいねとチャンネル登録の方を何卒よろしくお願いします。Thank you very much for watching the lesson. See you in my next video. Bye bye!